सो हाय गाइस आदर्श हेयर तो यार पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आ, कौन कौन ट्रिपल आईटीज ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को आ, अगर रैंक अगर आपकी जेई में अच्छी नहीं भी आती है तो आप लोगों को वहाँ पर एडमिशन मिल सकती है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे एन हैं एन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें अगर आपकी रैंक उतनी अगर अच्छी नहीं भी आती है तो भी आप लोगों को एडमिशन मिल सकती है सारी चीज़ों को अच्छे से देखना मैंने कैटेगरी वाइज बताया है जनरल कैटेगरी ओ कैटेगरी एस सी एस कैटेगरी वाइज सारी चीज़ों को बताया ताकि डिटेल में आप लोगों के लिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर आप एक क्लास इलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ या फिर जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस दौरान अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आती है तो उस डाउट को आप लोग सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंस्टा सॉल्व तो इंस्टा सॉल्व आप लोगों को प्ले स्टोर में मिल जाएगी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन को आप लोगों को स्नैप करना है उसकी स्क्रीन शॉट लें उसके बाद उसको क्रॉप करें और उसे आप लोगों को सेंड कर देना है बहुत ही कम सेकेंड में दो या तीन सेकेंड में आप लोगों के पास उसकी सोल्यूशन आ जाएगी सोल्यूशन देखें आपकी जो डाउट थी वो डाउट सॉल्व हो जाएगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जाकि उसे डाउनलोड जरूर करें इंस्टा सॉल्व ऐप एक बात दिमाग में रखना यार आप लोगों की जब परसेंटाइल कट ऑफ का मतलब अगर आपकी ज्यादा अच्छी रैंक जे मेन्स में नहीं आएगी तो ये उम्मीद करना बेकार है यार कि आप लोगों को टॉप की कॉलेज मिल जाए समझ रहे हो अगर आपको टॉप की कॉलेज चाहिए सपोज एन आई वारंगल चाहिए एन आई त्रिची चाहिए एम एन इलाहाबाद चाहिए तो जनरली आप लोगों को अच्छा रैंक लाना पड़ता है अगर आपकी रैंक थोड़ी सी पीछे आई है तो आपको पीछे वाले ही कॉलेजेस मिलेंगे इस बात को आप लोगों को दिमाग में रखना है ठीक है अब इस स्लाइड में जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर मैंने दो चीज़ों का जिक्र किया है होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा होम स्टेट कोटा का मतलब यह है कि जिस स्टेट से आपने क्लास ट्वेल्थ की एग्जामिनेशन दी है सपोज आप बिहार के रहने वाले हो ठीक है मैं आगे बढ़ाता हूं यहां मैंने लिखा है होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा डिफरेंस मैं समझाता हूं सपोज आप बिहार के रहने वाले हो और आप ट्वेल्थ दिल्ली से देते हो तो आपके लिए होम स्टेट कोटा दिल्ली हो जाएगा ना कि बिहार समझ में आ रहा है और ये जो मैंने लिस्ट बनाई है इसमें कोई मैं रैंक के बेसिस पे नहीं बना रहा हूँ और इन कॉलेजेस की प्लेसमेंट के ऊपर मैं अगले कुछ दिनों में एक वीडियो डिटेल वीडियो बना दूंगा तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है नंबर वन पे हमारा आता है एनआईटी हामिरपुर बाकी सारे कॉलेजेस में मुझे लगता है कि ये कॉलेजेस थोड़ी सी बढ़िया हैं ई की अगर बात करूँ तो वह है हमारी नाइनटीन जनरल के लिए अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हो तो एक लाख पैंसठ हजार ई के लिए वन पॉइंट और एस सी के लिए रैंक दी गई है आप लोग देख सकते हो तो ये रही यार एप्लीकेशन अब जिन बच्चों को ये वाली डाउट आ रही है कि भैया मैं कैसे अपने परसेंटाइल से रैंक में कन्वर्ट करूं तो ये मेरी एप्लीकेशन है इसमें रैंक प्रिडिक्टर कॉलेज प्रिडिक्टर भी मैंने दिया है तो वो भी देख सकते हो ये रही हमारी रैंक प्रिडिक्टर और रैंक प्रिडिक्टर में जैसे कि आप लोगों को ये देखना है कि मेरी परसेंटाइल से आप लोगों को रैंक कन्वर्ट करना है तो परसेंटाइल से रैंक में जाना है सपोज आपकी परसेंटाइल कितनी भी है सपोज आपकी परसेंटाइल कितनी आप डालते हो यहाँ पे आपकी सेवेंटी फाइव परसेंटाइल जाती है टू लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो उस हिसाब से आप लोगों को रैंक मिल गई सपोज अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो नाइनटी नाइन सो रैंक तो आपकी यहाँ पे रैंक दिखाती है वन रैंक आपकी आई है तो इस तरीके से यार आप लोग यहाँ पे अपनी रैंक वगैरह वो देख सकते हो दूसरे लिस्ट पर हमारा आता है एन अगरतला ये स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारी नाइनटीन और कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो होम स्टेट के लिए है फोर लैख एट्टी थर्टी एट थाउजेंड और अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो सेवेंटी फोर थाउजेंड पर आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगी ई के लिए होम स्टेट के लिए है सिक्स पॉइंट फोर लैख और अदर स्टेट के लिए है सेवेंटी के मतलब चौहत्तर फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को प्लेसमेंट जाननी है तो मैं आगे जब आप लोग जेई मेन्स दे दोगे तब मैं एक अच्छे से डिटेल वीडियो बनाऊंगा सारे कॉलेजेस की मैं एवरेज पैकेज और हाइएस्ट पैकेज बता दूँ आप लोगों को बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ठीक है उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के लिए हमारा है होम स्टेट कोटा के लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए वहाँ पे सिटी नहीं है अदर स्टेट के लिए 79,000 एससी कैटेगरी के लिए 8.4 लाख मतलब आप जेई मेंस की एग्जामिनेशन देने जाते हो एक क्वेश्चन भी अगर बना देते हो और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो होम स्टेट से तो आपकी एडमिशन यहाँ हो जाएगी अदर स्टेट के लिए वन पॉइंट एट कैटेगरी के लिए बस आपको एग्जामिनेशन पर जाकर बैठना है कुछ क्वेश्चन बनाओगे भी नहीं तब भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी इलेवन लैख इज द कट ऑफ अदर स्टेट के लिए थ्री पॉइंट ठीक है मणिपुर आते हैं हम उसके बाद हमारी कॉलेज जो आती है वो है हमारी एन मणिपुर ई की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारी 2010 मतलब ये बहुत ज़्यादा पुरानी एन नहीं है पिछले दो एन के हिसाब से कैटेगरी कट ऑफ में हम अगर आते हैं जनरल कैटेगरी के लिए होम स्टेट कट ऑफ के लिए मैं अगर बात करूँ तो फोर पॉइंट अदर स्टेट के लिए सिक्सटी टू के लिए सीटें नहीं है इस कॉलेज में ओ कैटेगरी के लिए होम स्टेट के लिए जो कट ऑफ है वो है हमारी सिक्स लैख
तो ई एस की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारी नाइनटीन तो काफ़ी पुरानी कॉलेज है कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए होम स्टेट कैटेगरी के लिए 2.5 लाख अदर स्टेट के लिए 52,300 ईडब्ल्यूएस के लिए होम स्टेट 3.6 लाख अदर स्टेट के लिए 55,000 ओबीसी कैटेगरी के लिए होम स्टेट 6.9 लाख अदर स्टेट के लिए uh, 72,000 टू कैटेगरी के लिए होम स्टेट 3.67 लाख अदर स्टेट के लिए वन लाख और एस कैटेगरी के लिए सेवन पॉइंट लाख और अदर स्टेट के लिए टू लाख अब यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट आ सकती है कि भैया ओ कैटेगरी के लिए थ्री सिक्स पॉइंट नाइन लैख है और एस सी कैटेगरी के लिए थ्री पॉइंट सिक्स लैख है होम स्टेट तो अब यार जो कट ऑफ है वो कट ऑफ है जो डेटा मैंने जूसा की वेबसाइट से देखा वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ हो सकता है कि एस सी कैटेगरी के लिए इससे ज़्यादा रैंक वाले बच्चों ने अप्लाई ही नहीं किया होगा या फिर जो भी हो सकता है कुछ भी एक कारण हो सकती है उसके वजह से ही ऐसी कट ऑफ आप लोगों को दिख रही है ठीक है लेकिन अदर स्टेट कोटा में आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा होगा कि कट ऑफ वो अगर आपकी जनरल कैटेगरी है या ई डब्ल्यू एस है तो वो राइज हो रहा है मतलब इसमें आप लोगों को सीधा सीधा पता चल रहा हो कि कैटेगरी का जो आप लोगों को थोड़ा सा वो फायदा यहाँ पे मिल रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं कॉलेज हमारा आता है एन आई सिक्किम नई कॉलेज है दस साल हुई है तकरीबन इस कॉलेज की जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ की अगर बात करूँ तो टेन लाख ओ के लिए होम स्टेट कोटा के लिए है एट लाख एस कैटेगरी के लिए नाइन लाख और एस कैटेगरी के लिए सिक्स लाख अदर स्टेट कोटा के लिए है फिफ्टी टू थाउजेंड लाख और टू लाख इस जगह पे भी आप देख रहे होंगे कि होम स्टेट कोटा के लिए खास करके जो कट ऑफ है वो थोड़ी ऊंची नीचे सी है मतलब जनरल कैटेगरी के लिए मतलब 10.7 लाख पे भी आपको कॉलेज मिल गई और एससी कैटेगरी के लिए एसटी कैटेगरी के लिए उससे कम रैंक पे ही क्लोज हो गए तो वो डिपेंड करता है यार कि उस जगह कितने बच्चे ने अप्लाई किया है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए हर कैटेगरी के लिए कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं सपोज एक कॉलेज में हंड्रेड सीट है ठीक है उस हंड्रेड सीट में कितने सारे सीट कितने कितने ब्रांचेस के लिए कितने कितने सॉरी कितने ब्रांचेस और कितने कैटेगरी के लिए कौन कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है समझ में आ रहा है तो कट ऑफ हंड्रेड सही है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट से ही ली गई है समझ में आ रहा है ठीक है और अदर स्टेट के लिए जो कट ऑफ है वो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी इसको रख सकते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं वो उसके बाद हमारा एक कॉलेज आता है एनआईटी रायपुर ये वाली कॉलेज भी एक अच्छी कॉलेजेस में मानी जाती है आप अगर चाहो तो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो बेशक होम स्टेट कैटेगरी के लिए अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो एट्टी अदर स्टेट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए फिफ्टी और ई देखो यार इस कॉलेज की काफ़ी पुरानी कॉलेज है बहुत दिन हो गई है इस कॉलेज को बनने से साठ साल तकरीबन हो चुकी है या फिर उससे ज़्यादा साठ साल से ज़्यादा हो चुकी है इस कॉलेज को तो काफ़ी पुरानी कॉलेज है तो ये कॉलेज में अगर आप चाहो तो एडमिशन लेने के लिए कोई झिझक की बात नहीं होगी आप लोगों के लिए ठीक है ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के लिए होम स्टेट कोटा से थ्री पॉइंट वन पॉइंट थ्री नाइन लैख अदर स्टेट के लिए सेवेंटी फोर थाउजेंड ओ बी सी कैटेगरी के लिए वन पॉइंट थ्री नाइन लैख अदर स्टेट के लिए सेवेंटी नाइन थाउजेंड एस सी कैटेगरी के लिए टू पॉइंट एट लैख अदर स्टेट के लिए वन पॉइंट नाइन लैख और एस टी कैटेगरी के लिए टू पॉइंट फाइव लैख अदर स्टेट के लिए टू पॉइंट सेवन लैख ठीक है इसके बाद हमारी जो कॉलेज आती है वो हमारी एन आई टी अरुणाचल प्रदेश अब इस कॉलेज के लिए यार जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ अगर मैं बोलूँ होम स्टेट कोटा के लिए तो फाइव पॉइंट फाइव लैख है और अदर स्टेट के लिए है सिक्सटी वन थाउजेंड और ई एस आप लोग देख सकते हो कि ये दस साल पुरानी कॉलेज है बहुत ज़्यादा पिछले कॉलेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है कुछ ही दिन हुआ है बनने से ठीक है ई के लिए सीटें नहीं है चाहे होम स्टेट हो चाहे अदर स्टेट हो पिछले साल नहीं थी इस साल हो सकती है वो आप लोगों को जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो पता चल जाएगा सीट मैट्रिक्स हर एक कॉलेज की आ जाती है वो मैं बता दूंगा आप लोगों को ओ कैटेगरी के लिए 5.8 लाख फॉर होम स्टेट अदर स्टेट के लिए है हमारा सिक्सटी फोर कैटेगरी के लिए है हमारा फोर लाख अदर स्टेट के लिए है हमारा वन लाख एस कैटेगरी के लिए टेन लाख और अदर स्टेट के लिए थ्री लाख तो अगर आप होम स्टेट से हो और वहाँ एग्जामिनेशन पे सिर्फ और सिर्फ बैठते भी हो तो आपकी वहाँ पे इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी हाँ कंप्यूटर साइंस वगैरह में नहीं मिलेगी कोई और ब्रांचेज में मिलेगी समझ रहे हो ये मैंने लास्ट कट ऑफ बताया है कि मतलब ये बैरियर पॉइंट है इतने न, इतने सॉरी इतनी अगर आपकी रैंक आती है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगी मतलब कोई भी एक ब्रांच मिल सकती है समझ रहे हो आगे बढ़ते हैं इसके बाद आता है हमारा लिस्ट में एन मिजोरम तो इसकी ये स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो वह हमारी दो और कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए होम स्टेट कोटा से 10.87 लाख और अदर स्टेट से 67.6 थाउजेंड ई के लिए ना ही होम स्टेट ना ही अदर स्टेट में सीटें नहीं थी पिछले साल और ओबीसी एससी और एसटी के लिए होम स्टेट कोटा में कोई सीट नहीं है अदर स्टेट कोटा में सीटें हैं उसकी कट ऑफ आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी चाहो तो नोट डाउन करके भी रख सकते हो इसके बाद हमारा आता है एन
लेकिन फिर भी आ, कुछ एन ऐसे भी हैं जिनसे अच्छी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं हाँ शायद आप लोगों को सुनकर थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी बट ये फैक्ट है कि जैसे कि एन नागालैंड हो गया एन मिजोरम हो गया एन अरुणाचल प्रदेश हो गया एन सिक्किम हो गई एन मणिपुर हो गई तो ये सारे कुछ कॉलेज हैं जिससे प्राइवेट कॉलेज कुछ ऐसे हैं जो कि इससे अच्छे भी जैसे हमारी थापड़ यूनिवर्सिटी हो गई जैसे हमारा आर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया बी कॉलेज हो गई या फिर रामैया हो गया या फिर और भी जो बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं ऐसे या फिर कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आते हैं जो कि इनसे अच्छे हैं तो इनमें से यार अगर आप लोगों को एन हामिरपुर मिल रही हो या फिर एन अगरतला मिल रही हो या फिर आप लोगों को एन जलंधर मिल रही हो या फिर आप लोगों को एन रायपुर मिल रही हो तो इन सारे कॉलेजेस को यार आप लोग चूज कर सकते हो मेरे ओपिनियन में बाकी सारे कॉलेजेस ठीक हैं बट हाँ आप लोगों को एक बार के लिए से ये सोचना पड़ेगा कि यार हाँ मैं कहाँ जा रहा हूँ और वहाँ पे मेरी प्लेसमेंट वगैरह कैसी होगी ठीक है वैसे मैं आप लोगों के लिए एक कुछ दिन के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा तो वहाँ से आप लोगों की बहुत सारी डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगी बट अभी के लिए आप लोग ये सोच सकते हो अगेन आई एम सेंग की मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा कि इस कॉलेज में जाना या नहीं जाना वो आपके ऊपर है बट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है ठीक है तो अगर आप लोगों को जी के ऊपर भी ऐसी वीडियो चाहिए कि टॉप फाइव जी जिसकी कट ऑफ कम है तो आप मुझे बोलिएगा मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए दोनों ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा जेई ए बी थ्री सिक्सटी जो कि मेरी एप्लीकेशन है और इंस्टा सॉल्व जिससे आप लोग डाउट सॉल्व कर सकते हैं तो इन दोनों एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है इस वीडियो के खत्म होने के बाद तब तक के लिए लेता हूँ और मिलेंगे अगले सप्ताह और एक एजुकेशन वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय बाय